हेलो गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो प्लीज स्टे विथ अस एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ड वर्ड स्पेल करेक्ट अब इसमें पूछा गया है जो ऑप्शन में चार वर्ड दिए हैं इसमें से कौन से एक ऑप्शन का वर्ड स्पेलिंग क्या है करेक्ट है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में बाकी ऑप्शन में जो बाकी वर्ड है उसमें से स्पेलिंग क्या है बाकी का गलत है और इसमें से एक का सही है तो कौन सा है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी फेसमिली क्या है फेसमिली का स्पेलिंग करेक्ट है इसका इसका मायने भी होता है कॉपी प्रोड्यूस करना या ये एक टाइप का फैक्स मशीन होता है फैक्स मशीन को फेसिमिली बोलते हैं जिसका स्पेलिंग ये है बाकी में क्या है इसका स्पेलिंग गलत दे दिया है ओके गाइज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टू कंप्लीट द इडियम्स माय मदर सेड स्पीक ऑफ डेज डेज एज द साउ हिम वॉकिंग डाउन द स्टेयर अब देखिए इसमें आइडम से क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे से अब इसमें आपको मुहावरा याद रखना ही पड़ेगा इंग्लिश में मुहावरे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इसमें इडियम से देखिए कौन सा मुहावरा है स्पीक ऑफ द खाली स्थान इसका आंसर आ जाएगा स्पीक ऑफ द डेविल इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है शैतान का नाम लिया और शैतान क्या हाजिर तो जितने भी इंग्लिश में मुहावरे हैं आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ओके okay गाइस नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस जो सेंटेंस दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है क्या है सेंटेंस ओ माई गॉड दैट इज स्टनिंग अब देखिए ये जो सेंटेंस है ओ माई गॉड दैट इज स्टनिंग यह कब निकलता है यह कब बोला जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्या है एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी या इसको बोलते हैं विस्मय बोधक जब कुछ चीज़ एक विस्मय बोधक के समय जब कुछ चीज़ अच्छा लगता है या कुछ स्टनिंग लगता है तो बोला जाता है ओ माई गॉड दैट्स स्टनिंग इसका बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी के समय ओके okay, इस याद रखेंगे एक्सक्लेमेटरी नेक्स्ट देखते हैं वाट इज सिनोनिम्स ऑफ क्यूरियस क्या है सिनोनिम्स पूछा गया इसमें समनार्थी सब क्यूरियस क्यूरियस का सिनोनिम्स क्या होता है क्यूरियस मतलब क्या होता है क्यूरियसिटी बोलते हैं जिसे इसका शब्द होता है जिज्ञासा या किसी चीज़ को जानने की इच्छा तो इसका सिनोनिम्स क्या है इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स एंथोनिम्स इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो क्यूरियस का सिनोनिम्स या समनार्थी शब्द क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इनक्विसिटिव क्या हो जाएगा इनक्यूसिटिव इसका भी मतलब होता है जिज्ञासु ओके और इस तरह के क्वेश्चन एसेंट एक्यूज लेविस इस तरह के क्वेश्चन सिनोनिम से पूछे जाते हैं जो वर्ड बहुत कम यूज़ होते हैं यूजली बहुत कम यूज़ होते हैं वैसे वर्ड को पूछा जाता है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द ऑड वर्ड अब देखिए इसमें ऑड वर्ड निकालने के लिए बोला जाए ऑप्शन में चार वर्ड दिए हैं इसमें क्या पूछा गया फाइंड ऑड वर्ड अब इसमें ऑड इवन तर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में ऑड वर्ड निकालना रहता है इवन वर्ड निकालना रहता है ओके तो इसमें ऑड वर्ड क्या लग रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इन ये जो एंड और और बट ये है ये किसका है तो ये आ जाता है आपका प्रीपोजिशन में किसके आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा आपका कंजक्शन का वर्ड है एंड और और बट कंजक्शन का वर्ड है लेकिन जो इन शब्द है ये क्या है प्रीपोजिशन का वर्ड है तो आपको प्री प्रोजिशन कंजक्शन इंटरजक्शन ये सब चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसी से संबंधित इवन ऑड और ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं वाट इज द एंटोनिम्स ऑफ स्लजिस अब देखिए इसका विलोम शब्द पूछा है विपरीत विपरीत शब्द एंटोनिम्स किसका स्लजिस का अब स्लजिस का विपरीत शब्द क्या होता है इसका पहले इसका मतलब जानिए इसका मतलब होता है आलसी या आलस तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा सतर्क सो सतर्क क्या हो जाएगा अलर्ट ओके इसका हो जाएगा स्लजिस का अलर्ट नेक्स्ट देखते हैं देखिए टू सेंटेंस आर गिवन बिलो चूज द करेक्ट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस अब देखिए करेक्ट क्या पूछा गया है कर, हमको क्या चूज करना है कंजक्शन चूज करना है किसके दो वर्ड को जोड़ने के लिए कौन कौन से दे ओन द वार डॉट इट कॉस्ट इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लिव ओके दे ओन द वार इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लिव अब इन दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना है कंजक्शन पहले ये जान लीजिए कंजक्शन क्या होता है तो कंजक्शन को बोला जाता है दो वर्ड को जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक ओके दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया जाता है अब इसमें दो वाक्य कौन हो गए दे ओन द वार एंड सेकेंड हो गए इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लिव तो इसे जोड़ने के लिए कौन सा यूज़ हो जाएगा कंजक्शन ए अल क्या हो जाएगा देखिए दे ओन द वार अल दो यद्यपि इट कॉस्ट दे मिलियंस ऑफ लाइव ओके 
तो इस प्रकार के कंजक्शन के जितने भी वर्ड हैं आप देखिए दो येट हु इफ बिकॉज ये सब कंजक्शन के वर्ड आपको याद रखने हैं नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो ओके ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर खालिस्तान या ब्लैंक्स क्लॉथ अब देखिए इसमें एक एक सेंटेंस दे दिया गया है उसे आपको करेक्ट सेंटेंस करेक्ट वर्ड चूज करना है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है कौन सा है सेंटेंस देखिए ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर ब्लैंक्स क्लॉथ अब इसमें पूछा गया है ग्रोइंग चिल्ड्रन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उसे किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी लूज टाइप थोड़ा सा लूज लॉस्ट लॉस लेफ्ट ये नहीं आएगा इसमें आ जाएगा लूज ओके गाइस तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगा के भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका आ जाएगा लूज क्लॉथ ओके नेक्स्ट देखते हैं चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस अब हमें इसमें से एक वर्ड चूज करना है जो इस सेंटेंस को रिप्लेस कर सके देखिए सेंटेंस क्या है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन मून एंड द स्टार इट इसी अब इस इसको इस टाइप से भी ले सकते हैं ये वन वर्ड का भी हो सकता है वन वर्ड का क्वेश्चन है क्या है इस सेंटेंस का वन वर्ड क्या होगा इसमें क्या पूछा गया है द साइंटिफिक स्टडी मतलब विज्ञान की कौन सी शाखा जिसके अंदर अंतर्गत सन मून और स्टार के बारे में अध्ययन करते हैं तो कौन सी शाखा में अध्ययन करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड की तारे चंद्रमा और इन सभी के बारे में क्या करते हैं अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के वन वर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे कि पालमिस्ट्री इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हस्त रेखा के बारे में पढ़ा जाता है एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के विकास के बारे में पढ़ा जाता है हॉरर्स को कुंडली के बारे में तो इस प्रकार के सभी को आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट देखते हैं चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस अब हमें एक वर्ड चूज करना है जो इस वर्ड को रिप्लेस कर सके वही एक वन वर्ड का क्वेश्चन है इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा देखिए क्या है सेंटेंस अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर क्या हो जाएगा बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल बहुत संख्या में मनुष्य जो लेक्चर सुनते हैं उसको क्या बोला जाता है तो देखिए उसको बोलते हैं ऑडियंस तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ऑडियंस ओके इंस्पेक्टर क्राउड और एटर इसका देखिए क्राउड का हो जाएगा भीड़ ओके okay, इंस्पेक्टर का क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा इसका भी एक प्रकार का भीड़ ही होता है और एटर का क्या हो जाएगा इसका तो वक्ता हो जाएगा जो बोलता है तो इसका आंसर ही हो जाएगा ऑडियंस ऑडियंस मतलब श्रोता जो सुनते हैं नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन देखिए इसमें फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द गिवन वर्ड अब देखिए इस एपडंड का अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द या विपरीत शब्द निकालना है इस प्रकार के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में विपरीत शब्द एंथोनिम्स सिनोनिम्स ये सब या अपोजिट वर्ड पूछे ही जाते हैं तो इसका आ जाएगा एबिडेंट का इस, इसका मतलब क्या होता है एबिडेंट का बहुत अधिक तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बहुत अधिक तो कम तो कम क्या हो जाएगा स्केर्स स्केर्स में क्या होता है अपर्याप्त या कम ठीक तो एबिडेंट का स्केर्स इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल अब देखिए आर्टिकल दिया है करेक्ट आर्टिकल चूज करना है इस सेंटेंस के लिए देखिए डिस्क्रिएशन इज ब्लैंक ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलोर वेलोर तो इस देखिए इसमें कौन से आर्टिकल आ जाएगा ए एन या दी तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे तो आपको आर्टिकल ए एन और दी इन सब का उपयोग कब होता है कौन से समय में होता है किस वर्ड से पहले होता है इसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्या आ जाएगा दी आ जाएगा दी क्रिएशन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलोर ओके तो आपको ए एन दी इन सभी का उपयोग पढ़ना है नेक्स्ट देखते हैं देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन अब इसमें भी देखिए कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है वी नीड ब्लैंक बेटर फॉर दिस केक अब देखिए इसमें जो खाली स्थान है इसमें हमको एक वर्ड चूज करना है फ्यू अ फ्यू अ लिटिल द लिटिल अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्यू दिया रहेगा मच देता है मोर देता है सम इस प्रकार को चूज करने में थोड़ा डिफरेंस आता है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मेनी मोर मच सम लिटिल इन सब को यूज कब करते हैं कौन से समय में किया जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा वी नीड अ क्या आ जाएगा वी नीड अ ऑप्शन सी अ लिटिल लिटिल बटर फॉर दिस केक ओके आपको अच्छे से पढ़िए नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्री पोजिशन दे आर वे आर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लसन एंड द वेन बर्स्ट ब्लैंक फ्लेम अब इसमें पूछा क्या है इसमें हमको प्री पोजिशन पढ़ना है प्री पोजिशन के बारे में जिसे हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक दो अब प्री पोजिशन क्या बताता है संबंध बताता है तो देखिए इस खाली स्थान में कौन सा संबंध आ जाएगा दे आर वे आर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन एंड दे वेन बर्स्ट 
देखिए बहुत सारे सीरीज में क्या है एक्सप्लोजिव है विस्फोटक सामग्री है वो क्या हो जाएगा ब्रस्ट हो जाएगा कैसे तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इनटू दे वेन बर्स्ट इन फ्लेम फ्लेम अगर उसमें फ्लेम दिया गया तो क्या हो जाएगा थोड़ी सी भी ज्वलनशील आग उसमें पड़ी तो क्या हो जाएगी वो जल जाएगी तो दे वेन बर्स्ट इन फ्लेम तो इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन के जितने भी वर्ड हैं विथ हो गया फोर सीन्स एमोंग बिहाइंड ये जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड हैं इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजक्शन ओके गाइस इससे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन द डोर ओपन एंड अ नर्स केम ब्लैंक द रूम अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आ जाएगा द डोर ओपन एंड नर्स केम इन द रूम तो इन आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा इन टू द रूम ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन अब इसमें जो खाली स्थान है उसको करेक्ट ऑप्शन से क्या करना है भरना है इसका देखिए सेंटेंस देख लेते हैं जूली ब्लैंक स्विम वेन सी वॉज फोर ईयर ओल्ड अब इसमें पूछा गया है जूली स्विम वेन सी वॉज वॉज है मतलब था गया फोर ईयर ओल्ड जब चार साल की थी तो क्या कर सकती थी वो स्विम कर सकती थी तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कूड क्या आ जाएगा जूली कूड स्विम वेन सी वॉज फोर ईयर ओल्ड जूली स्विम कर सकती थी जब उस चार साल की थी तो देखिए इसमें कूड वुड वेन वील कैन ये सब का उपयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे खाली स्थान से आपका कूड को यूज़ कब करना पड़ता है यूड का यूज़ कब करना पड़ता है वेन वील कैन इन सभी का यूज़ इस्तेमाल कब करते हैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच